കേരളം കിഴക്ക് സഹ്യപർവ്വത നിരകളും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും എങ്ങും ഹരിതവർണവും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴകളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും കൊണ്ട് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകിയിരുന്നൊരു നാട് ഒരു കാലത്ത് മികച്ചൊരു കാർഷിക സംസ്കാരം കൈമുതലായുണ്ടായിരുന്ന കേരളം കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നട്ടില്ലേ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾക്കായി ആരെയും ആശ്രയിക്കാതിരുന്ന നാടും മനുഷ്യരും ആധുനികതയുടെ കടന്നുകയറ്റം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും ജീവിത രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു യന്ത്രവൽക്കരണവും തൊഴിൽ മേഖലയിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റവും കേരളീയരുടെ ജീവിത ശൈലിയെ പാടെ മാറ്റിമറിച്ചു വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകൾ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവർ നാമമാത്രമായി നെൽപ്പാടങ്ങളും മറ്റു കൃഷിയിടങ്ങളും തരിശു ഭൂമികളായി മാറി നാണ്യവിളകളുടെ കയറ്റുമതി ഇടിഞ്ഞു പുതുതലമുറയ്ക്ക് കാർഷിക അറിവുകൾ കൈമോശം വന്നു നെൽപ്പാടങ്ങളും കുന്നുകളുമൊക്കെ നിരത്തി ആകാശം മുട്ടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ പണിതു മലയാളിക്ക് കൈമുതലായുണ്ടായിരുന്ന കാർഷിക പൈതൃകം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കാലങ്ങൾ മാറും തോറും അവന് ബോധ്യമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങൾ ഭയാനകമാണ് ഇതൊരു ഭൂദുർബല പ്രദേശമാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു പ്രളയവും വരൾച്ചയും ഒരേ വർഷം തന്നെ നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക പൈതൃകത്തെ തിരികെ പിടിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത ഏറി വരികയാണ് ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ലഭ്യമാകാൻ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം പുതിയ പാഠങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതു മുതൽ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കൃഷി മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആരോഗ്യരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായതുപോലെ കാർഷിക രംഗത്തും മാതൃകയാവുകയാണ് കേരളം കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കായി കരുത്തോടെ കരുതലോടെ കേരളം മുന്നോട്ട് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളം നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക രംഗത്ത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ഹരിതാഭ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ തുടക്കം കുറിച്ചു അനേകം ജലസ്രോതസ്സുകൾ ശുചീകരിച്ചു ഒട്ടേറെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപകമാക്കി വീടുകളിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രളയം കഴിഞ്ഞുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പോലും നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയിലെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് കേരള സർക്കാർ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃഷിയിലേക്ക് യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാനും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു തരിശു നിലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവിടങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി വലിയൊരു ജനകീയ ക്യാമ്പയിനായിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിക്കൊപ്പം കേരള സർവകലാശാലയും കൈകോർക്കുന്നു പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം നവകാർഷിക സംസ്കാരത്തിനായി ഹരിതാലയം കാർഷിക പദ്ധതി സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കി
സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ചുവട് പിടിച്ച് തുടക്കം കുറിച്ച ഹരിതാലയം കാർഷിക പദ്ധതി കേരള സർവകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഹരിതാലയം പദ്ധതി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതൃകാപരമായ ചുവടുവപ്പാണ് കേരള സർവകലാശാല നടത്തുന്നത് ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തന്നെ കൃഷിക്ക് മുൻഗണന നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഇത്തരമൊരു ചുവടുവപ്പ് സ്വാഭാവികമായും വഴിവെക്കും കാർഷിക മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന ഒന്നാണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഹരിതാലയം പദ്ധതി കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ സർവകലാശാല ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിരുന്നു കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ജീവനി എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് വർഷങ്ങളായി തരിശായി കിടന്നിരുന്ന പാടശേഖരങ്ങളും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് കേരള സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയെയും ഒരു കോടി ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹരിതാലയം പദ്ധതിക്ക് കേരള സർവകലാശാല രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളും കോളേജുകളും കേവലം പഠന കേന്ദ്രങ്ങളല്ല പ്രയോഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയാണ് നല്ല ആശയങ്ങളുടെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഹരിതാലയം പദ്ധതി പല കോളേജുകളുടെയും സർവകലാശാലകളുടെയും ഭൂമി തരിശായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടാലും പുരോഗമിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കണം കോളേജുകളിലോ സ്കൂളുകളിലോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പോയാൽ പിന്നെ തൻ്റെ ജോലി കാർഷിക മേഖലയിൽ കെട്ടിത്തിരിയലല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സമൂഹം നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്നോളമുള്ള ആ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കേരള സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹരിതാലയം പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എൺപതുകളിൽ സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വച്ചു പിടിപ്പിച്ച അക്കേഷ്യ യൂക്കാലി മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് ഇവ നീക്കം ചെയ്താണ് ഹരിതാലയം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ടും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ പിന്നീട് ആവിഷ്കരിച്ചത് അവിടെ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം ഓഫീസർ തന്നെ അന്ന് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ ചുമലപ്പെടുത്തി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർമാരും എ ആ ജിവുമാറും അതുപോലെ തന്നെ ബാബുജാനും അവിടുത്തെ പ്രോ ചാൻസ് വൈസ് ചാൻസലറും പി വി സിയും അത് രജിസ്ട്രാർ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ പലവണ്ണ ചർച്ചകൾ നടത്തി അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തെ തന്നെ നിയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നെൽക്ക നെൽവയൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും യൂക്കാലി മരങ്ങൾ അക്വേഷ്യ മരങ്ങളും വെച്ചും പിടി പിഴുതുമാറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്തു ഹരിതാലയം പദ്ധതി കേവലമൊരു മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയോ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയോ പദ്ധതി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അറിവ് പകരുക കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരിൽ അവബോധമുണർത്തുക കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സുഭിക്ഷ കേരളം എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 
കൃഷി വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യുക എന്നത് ഇതിലെ ഒരു മുഖ്യ പദ്ധതിയാണ് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ ആയിരം തെങ്ങും തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ അക്കേഷ്യ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ഈ നാട്ടിലെ തനതായ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ഇരുപത് ഏക്കറിൽ നെൽകൃഷി അഞ്ച് ഏക്കറിൽ പച്ചക്കറി കിഴങ്ങുവർഗത്തോട്ടം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും വിശാലമായ തോട്ടം ആയിരം തെങ്ങിൻ തൈകൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന പദ്ധതി മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയ സമഗ്രമായ പദ്ധതികളാണ് ഹരിതാലയം കാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെൽകൃഷിയും മത്സ്യകൃഷിയും കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെൽകൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നെൽവയലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് തരിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ ഈ പാടം വീണ്ടും നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ സഹായവും സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വിത്ത് നെൽ നെല്ല് കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും വിത്ത് ആയിട്ട് നൽകാനാണ് കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സർവകലാശാല ഈ രംഗത്ത് നടത്തുന്നത് അത് കേരള സർവകലാശാലക്കും അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കേരള സമൂഹത്തിനും ആകെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രംഗത്തേക്ക് കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഊർജമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേരള സർക്കാർ ഈ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ അവബോധം തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവി വികസനത്തിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പുഷ്പിത സസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ ഇതിൽ മുന്നൂറോളം സസ്യങ്ങൾ അവിടെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നവയാണ് ഇവയെ കേരള സർവകലാശാല ക്യാമ്പസുകളിൽ എത്തിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡമാൻ പടൗക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ആൻഡമാൻ മഹാഗണി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിംബർ ഈൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സസ്യമാണ് പൈപ്പർ സാർമെൻറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളും ഇതിൻ്റെ കായകളും എല്ലാം എല്ലാം വിയറ്റ്നാമിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ എഡിബിൾ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക എഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറികളിലും മറ്റും അതിനൊരു സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ രണ്ടായിരത്തി നാലിലുള്ള സുനാമിയിൽ ഇത് അവിടുത്തെ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റിലെ ഒരു തീരപ്രദേശത്ത് അതിൻ്റെ സീ ഷോറിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത് കംപ്ലീറ്റ് വാനിഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് വാനിഷ് ചെയ്ത് പോയ കാരണം ഇതിപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മുടെ പിന്നെ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണി ഗാർഡനിലും അതിപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂരൽ കലാമ സാൻഡമാനിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൂരൽ അവിടെയാണുള്ളത് അതേപോലെ കോർത്താൽസിയ റോജർസി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ഒരു വള്ളിച്ചൂരൽ അതും നമ്മളിവിടെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജൈജാൻഡോ ക്ലോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീഡ് അതും നമുക്ക് ഈ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെഡിസിനലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ വന്യ സസ്യജാലങ്ങൾ മെരിസ്റ്റിക്ക ആൻഡമാനിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാതി അതും നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിനങ്ക ആൻഡമാനൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പന്റാനസിൻ്റെ കൈതയുടെ ഒരു സ്പീഷീസ് അത് അവർ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ സസ്യത്തിൻ്റെയും സ്വാപ്ലിങ്സ് നമ്മളിവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴേ ഏകദേശം ഒരു നൂറോളം സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകം തന്നെ ആൻഡമാനിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും തോട്ടത്തിന്റ
അങ്ങനെ അനേകം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാമറയത്തായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവയൊക്കെ സർവകലാശാലയുടെ ബോട്ടണി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നട്ടുവളർത്തി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഹരിതാലയം പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം കണിക്കൊന്ന അശോകം ലക്ഷ്മി തരു ഈട്ടി വേപ്പ് ഇലഞ്ഞി മഹാഗണി പൂവരശ് തുടങ്ങി വാണിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ഇവിടെ നട്ടുവളർത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം നൽകാനും കൂടുതൽ ഊർജം പകരാനും ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രോ ചാൻസലർ കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിച്ചു ഈ സെന്റർ ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈൽഡ് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് വളരെ ആകർഷകമായ സസ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പോലെയുള്ള വിദ്യകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ സീഡ്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൈകൾ ഇവിടെയുള്ള കർഷകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി നമുക്ക് ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലുള്ള ഈ പ്രത്യേകതരം ഇനം സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹരിതാലയം പദ്ധതി സർവകലാശാലയുടെ ഒരു മാതൃകാ പദ്ധതിയാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുസമൂഹവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് ഇതിനു പിന്നിൽ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും പുതിയ തലമുറയിലും വിദ്യാർത്ഥികളിലും വലിയ പ്രതികരണമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ആയിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് പൂർണ്ണമായും അർത്ഥവത്തായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ നിലയിൽ ഹരിതാലയം പദ്ധതി കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി രൂപപ്പെടും എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈ കൊച്ചു കേരളം കോവിഡാനന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പക്ഷ പ്രതിസന്ധിക്ക് വലിയ പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഈ മഹത്തായ പദ്ധതിക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പിന്തുണയാണ് കേരളീയ സമൂഹവും അക്കാദമിക് സമൂഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ കോളേജുകളിലും നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിതാലയം പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി മികച്ച കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിന് ഹരിതാലയം അവാർഡ് നൽകും കാര്യവട്ടത്തെ വിപുലമായ കാർഷിക പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗവേഷകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആകർഷിക്കുന്നതിന് കാർഷിക ഫെലോഷിപ്പും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെയും സസ്യശാസ്ത്ര വകുപ്പിന്റെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഹരിതാലയം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉണർവിനു വേണ്ടി ധാരാളം ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണർത്താൻ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തരിശു നിലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയോടുകൂടി പൊതുജനത്തെ കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവർ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ സ്വന്തമായി തന്നെ വിളയിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ സുഭിക്ഷ കേരളത്തോടുകൂടി കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയോട് ജനങ്ങൾ വലിയ ആഭിമുഖ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൃഷി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവകലാശാല കൂടി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറുകയാണ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവേശമായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കാണാനല്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇത് സ്ഥായിയായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം എന്ന നിലയിൽ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല എന്ന നിലയിൽ ഒരു വരുമാനദായകമായിട്ടുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദന മേഖല മാത്രമല്ല അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള നിരവധി ടെക്നോളജികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംരംഭകത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജികളുടെ വികസനത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന
കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികളും കഥകളും പറയാൻ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പരാജയത്തിൻ്റെ മേഖലയാണെന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് മേഖലയേക്കാളും വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ് 